हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विथ विजय कुमार श्रीवास्तव टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द टॉपिक पडलिंग बिफोर प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ आई एम विजय कुमार श्रीवास्तव आई हैव कंप्लीटेड एम एस एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइज इन इकोनॉमी फ्रॉम जी बी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर इन नाइनटीन सो लेट्स मूव टू द प्रजेंटेशन नाउ वील स्टडी अबाउट पडलिंग द टीलेज ऑपरेशन दैट इज डन इन ए लैंड With standing water is called wet tillage or puddling. Puddling operation consists of ploughing repeatedly in standing water until the soil becomes soft and muddy. This operation is done especially for rice crop cultivation. Puddling is wet cultivation of land that mixes soil and water to produce an impervious layer. It is achieved by ploughing the flooded soil. and harrowing it at progressively lower water contents is puddling is concerned wet cultivation or soil puddling is the common soil preparation technique which is used for lowland rice production one striking feature of most of the world's wetland rice is that it is grown on soil whose structure is deliberately destroyed and the soil dispersed by ploughing and harrowing the soil in a flooded or saturated state the operation is an important management practice in wetland rice culture and it is called puddling puddling is churning of soil with water it is done in paddy fields with standing water of 5 to 10 cm depth after initial ploughing with country plow it breaks up the clods and churns the soil what is the purpose of puddling puddling is done to obtain a soft seed bed for the seedling to establish faster to minimize percolation of water so that water can stagnate in the field to minimize leaching loss of nutrients and thereby increase the availability to the plants to facilitate better availability of nutrients by achieving reduced soil condition and puddling is done to incorporate the weeds and stubbles into the soils and to minimize the weed problems there are various implements which are used for puddling the wet soils like country plow boss plow wet land puddler cage wheels in case of cage wheels it is attached to the tractors and it is one of the very very efficient mechanical tool for the puddling operation after that sieve foot roller and helical bladed puddler so there are different kinds of instruments implements which are used for puddling operations depending upon the size of the fields and availability to the farmers there are three steps which are involved in puddling first one is saturating and flooding the soil second ploughing the super saturated soil and third ploughing or harrowing at progressively lower water contents the above two phases saturating and flooding the soil and ploughing the super saturated soils these phases of puddling are increase in the soil moisture content and the mechanical work done on it when the soil moisture content increases soil aggregates swell soften and weaken cohesion between aggregates increases reaches a peak at field capacity and decreases when such a soil is ploughed or harrowed the aggregates are destroyed and soil becomes to loosen and it is very very helpful for rice cultivation as nurseries are well established and the roots are going deep forward now we will study about land preparation during puddling first ploughing is done 2 to 3 weeks before transplanting begins second ploughing take place 7 to 10 days after the first ploughing and puddling 10 days after the second ploughing and one day before transplanting if the vessel application of fertilizer is intended broadcast the fertilizer just before puddling because of this the fertilizer will be well incorporated and mixed to the soil 
हेयर टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ पर्लिंग ऑन सोयल प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन इज कोर्स एग्रीगेट्स आर ब्रोकन डाउन एज वी आर गोइंग फॉर फ्रिक्वेंट प्लोइंग ऑफ द वेटलैंड सोयल सो बिकॉज ऑफ दिस द वाट एवर द एग्रीगेट्स आर देयर देयर आर फ्रिक्वेंटली ब्रेकिंग डाउन एंड कन्वर्टेड टू द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स सेकेंड नॉन कैपिलरी पोर स्पेस इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंट प्लोइंग एंड वेटलैंड कंडीशन वाटर लॉगिंग द कैपिलरी एक्शंस आर डिस्टर्ब एंड पोर स्पेस इज गेटिंग टोटली डिस्ट्रॉयड थर्ड एफरेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीजेज फोर्थ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ इम्परवियस लेयर इन द लोअर लेयर आफ्टर दैट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड परमिबिलिटी डिक्रीजेज सिक्स इवेपोरेशन डिक्रीजेज एंड सेवन्थ सोयल रिडक्शन इज फेवर्ड एंड एट्थ इट्स एल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंड सील्ट एंड क्ले इन सॉयल by mixing particles from different soil origins so because of this the soil structure is totally modified and destroyed here to study the effect of puddling on rice field puddling is especially for rice cultivation so definitely there are benefits of puddling like first one it reduced draft requirement for tillage because of water logging conditions the soil becomes loosen particles are destroyed so there is less pressure for the tillage operations and second weed control because of puddling there are frequent plowings and harrowings which cause damage to the weeds third is it transplanting because the soil layer is becoming too smooth and its favor the is it transplanting and root growth of seedlings and fourth conservation of rain and irrigation water because whatever water is stagnated in soil there will be no penetration percolation is the impervious hard layer is formed and fifth increase in nutrient availability because of puddling we are giving the vessel dose of nutrients which are available along with soil so it will be easily available to the plants of these benefits the weed control and water conservation are the most important which is related to rice cultivation now to study the weed control concept of puddling puddling buries weeds and weed seeds in the soft mud where anaerobic conditions kills the weeds and retard germination of the seeds according to the scientist didatta tillage is the most important weed control factor in transplanted rice now second important concept is water conservation puddling significantly decreases water loss by percolation field measurements indicate that the reduction by puddling reduces percolation losses to about 1/3 of those in non puddled soils but the long term effects of puddling leads to plow pan or traffic pan formation hard layer formation by which it reduce percolation drastically puddling or wet tillage coupled with submerged conditions are responsible for making drastic effect on soil physical characteristics of rice soils these effects can be continued either for short term or long term during rice rice or rice wheat cropping sequence the system undergoes transition from saturated to unsaturated conditions while this happens the soil physical properties again undergo changes puddling is having the short term and long term effect on soil conditions as a short term is concerned first one is soil structure puddling destroys aggregates and pits because of which there is destruction of soil structure second bulk density and soil strength puddling produces closely packed structure which increases the bulk density but puddling can also produce a more open structure and decrease bulk density puddling decreases the shear strength of surface soil third one is gas exchange oxygen concentration decreases 
एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज इन केस ऑफ पर्लिंग देयर इज क्रिएशन ऑफ एन एरोबिक सिचुएशन फोर्थ वाटर रिटेंशन एंड मूवमेंट वाटर रिटेंशन इन पडल्ड सॉयल एलवेज इक्सीड्स दैट इन अनपडल्ड सॉयल्स एज ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज कंसर्न लॉन्ग टर्म पडलिंग फॉर्म से हार्ड पैन इन द सब सॉयल बिलो द पडल लेयर सब सरफेस हार्ड पैन डेवलप फ्रॉम फिजिकल कंपेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन मैग्नीज एंड सिल्कॉन फेरोलिस इज अनदर लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ पडलिंग दैट मे लोअर सोयल प्रोडक्टिविटी वाट आर द एडवांटेजेज ऑफ पडलिंग फर्स्ट लेस पावर रिक्वायर्ड इन टिलेज बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग कंडीशन द सोयल इज बिकम्स लूजन एंड लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर टिलेज ऑपरेशन सेकेंड इज पडलिंग फेसिलिटेट्स ट्रांसप्लांटिंग इजी इन ट्रांसप्लांटिंग राइस ड्यू टू सॉफ्ट मड प्लांट्स आर पुस्ड इन टू द मड विथ थम्ब एंड फोर फिंगर थर्ड वीड्स आर कंट्रोल्ड बाई पडलिंग बरीड वीड्स इन द मड डू नॉट कम आउट इजली एंड फोर्थ लॉस ऑफ वाटर बाई परकुलेशन इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर लेस सॉयल एंड फॉर्मेशन ऑफ टिलेज पैन फिफ्थ इंक्रीज इन एवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रियट्स एस्पेसली फॉस्फोरस आयरन एंड मैग्नीज सिक्स इट रिड्यूस सॉयल परमिएबिलिटी बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ इम्परवियस लेयर देन सेवंथ पडलिंग प्रिजर्व एक्वेटिक एंड एनारोबिक कंडीशन विच इज फेवरेबल फॉर राइस कल्टिवेशन नाउ टू गो थ्रो डिस्ट एडवांटेजेज ऑफ पडलिंग फर्स्ट वन लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर पडलिंग द सॉयल सेकेंड सोयल स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड एज इट ब्रेक्स कैपलरी पोर्स एंड डिस्पर्सेस फाइन क्ले पार्टिकल्स थर्ड इन पेडी फील्ड अदर अपलैंड क्रॉप्स मे नॉट ग्रो वेल ड्यू टू स्ट्रक्चरलेस सॉयल एंड प्रेशर ऑफ टिलेज पैन रजिस्ट रूट पेनिट्रेशन एंड फोर्थ फॉर्म्स लार्ज क्लॉड्स इन फाइनल टेक्चर्ड सॉयल्स विच इज प्रिवेंटिंग सीड सॉयल कंटेक्ट फिफ्थ बिकॉज ऑफ अबसेंस ऑफ एयर इन द पेडी फील्ड टॉक्सिक सब्सटेंसेज लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड फेरस ऑक्साइड्स एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड एंड सिक्स लॉस ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ डी नाइट्रिफिकेशन विच इज ऑल्सो अकर्ड इन वाटर लॉक्ड पेडी फील्ड एंड सेवंथ डिफिकल्टी ऑफ रीजेनरेटिंग सोयल स्ट्रक्चर फॉर द ड्राई लैंड क्रॉप फॉलोइंग वेटलैंड ड्राइज नाउ वी विल स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ पडलिंग ऑन सोयल स्ट्रक्चर पडलिंग डिस्ट्रॉयज एंड कन्वर्ट्स एग्रीगेट्स एंड पैड्स इन टू प्लास्टिक मड बिकॉज ऑफ frequent and more and more plowing second continuous wet tillage repeated plowings and harrowings converts the soil into a plastic mud with massive structure and third the soil matrix exhibits a two phase systems like solid and liquid the gaseous phase is either missing or some air is entrapped in a storage and residual pores The practice of lowland rice rice has made the soil excessively soft due to puddling season after season in case of rice cultivation. Now to study the effect of puddling on bulk density and soil strength. Puddling effects on bulk density are dependent on the aggregation status of the soil before puddling. If a parallel oriented closely packed structure is produced from a well aggregated open structure bulk density would increase the strong interparticle forces favor well oriented structure while weak interparticle forces favor an open gel structure initial submergence before tillage also decreases bulk density now to study the effect of puddling on porous spaces change in the orientation of soil particles in puddle layer brings about changes in soil porosity tillage effects on lowland rice observed that puddling decreased drainage pores and increased water retention pores changes in pore space upon puddling effects other soil physical properties like the aeration status 
द रिटेंशन ट्रांसमिशन करेक्टरिस्टिक्स एंड इवेपोरेशन लॉसेस ऑफ सॉयल नाउ टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पडलिंग ऑन वाटर रिटेंशन एंड ट्रांसमिशन करेक्टरिस्टिक्स वाटर रिटेंशन इन पडल सॉयल इज एलवेज हायर देन द नॉन पडल सॉयल वेन द समर्ज पडल सॉयल रिवर्ट्स बैक टू अपलैंड नॉन पडल कंडीशन इट्स वाटर रिटेंशन फॉल्स रिसेचुरेशन ऑफ सच सॉयल्स मे नॉट नेसेसरीली री स्टोर द सॉयल ओरिजिनल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड द परकुलेशन रेट्स हैव बीन फाउंड टू फॉल रेपिडली विथ द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ पर्लिंग इन सेवरल सॉयल्स नाउ इफेक्ट ऑफ पर्लिंग ऑन थर्मल रिजिम वेट टिलेज मीन्स पर्लिंग इन राइस सॉयल अफेक्ट द थर्मल रिजिम बाई चेंजिंग सॉयल प्रॉपर्टीज लाइक बल्क डेंसिटी मॉइस्चराइजिंग एंड द ट्रांसमिशन करेक्टरिस्टिक्स थर्मल कंडक्टिविटी के एंड द वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी सी इंक्रीज विथ बल्क डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट बिकॉज द थर्मल कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉयल पार्टिकल्स एंड वाटर आर मच हायर देन दोज ऑफ एयर थर्मल डिफ्यूजिविटी विच डिनोट्स द टेम्परेचर चेंजेज इन एनी पार्ट ऑफ सॉयल आल्सो इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट टू अबाउट माइनस जीरो पॉइंट वन मेगा पासकल वाटर पोटेंशियल एंड देन इट फॉल्स विकाज अब माइनस पॉइंट वन मेगा पासकल वाटर पोटेंशियल वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज मच फास्टर देन थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज इन परकुलेशन रेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज सॉयल टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन इरीगेशन वाटर टेम्परेचर एंड सोलर रेडिएशन रिसीव्ड थर्मल डिफिजिटी इज कल टू थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी नाउ टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन सॉयल कंपेक्शन एंड पडलिंग समर्जेंस कॉजेज कंपेक्शन ऑफ सॉयल इन कंपेक्टेड सॉयल बल्क डेंसिटी थर्मल कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूजिविटी आल्सो न्यूट्रेंट मोबिलिटी इंक्रीजेज एंड द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड वाटर इंटेक रेट डिक्रीज पडलिंग डिक्रीजेज द एपरेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्रिएट्स एन एनारोबिक इन्वायरमेंट एंड एफेक्ट्स रिडक्स पोटेंशियल एंड पी एच कंडीशंस सो देर आर लॉट ऑफ चेंजेज इन सॉयल कंडीशन because of puddling is a creation of soil compactness and impervious layer so this was all about puddling now my presentation in sir thank you very much i have given here my youtube channel details journey with vijay kumar srivastav having request please visit the channel subscribe it and provide your kind and valuable feedback for further improvements in next coming presentations thank you